Përshëndetit të ndëruarmish të radio televizionit një zëtë një, po pilojmë kështu me takimin ton të pas ditës. Në presin rëfime shumë interesante në këtë pas dite. E para, ju selim rëfimin e njërit prej fotografve më të njohur, Britanik, jo vetëm në Evropë, për edhe në vendet të tjera të botës. është fjala për Barry Levis, i cili është një fotograf që ka dokumentuar me tekstu veçant jetën gjatë dhe pas komunizmit në Shqipëri. E kemi për her të parë në Kosovë dhe sot do të kemi mundësi që të kuptojmë dhe të njemi në përmjet fotografive të ti me këtë pjesë të historisë të Shqipëris. Por, përveç kësaj, kur jemi të historia, sot do të kemi edhe një rëfim shumë të veçantë për shtupin shkollë ato që një e si shtëpia e hërticve. Një rëfim njash zakonisht të veçantë në vjen nga era për të kaluar më pas të kpremjera sonët me trupe së baletit komtarë të Kosovës, e cila do tjetë pjesa dytë të takimit tonë të sadëm dhe një visetë shumë interesante me dy balerinët kryesorë të shfaqes. Na presin e të rëfime të tjera, shumë të veçanta, të cilat na vinë nga filmi, na vinë nga showbizi, por kemi edhe kuriozitetet të cilat flasim për shamull për personat të cilat në 12 minuta arrinë që të konsumojnë heqë më pak se 66 hot dog. Interesant, apo jo? Kështu që unë po besoj që të të kemi bashkë një pas ditet të këndshme dhe po kërkojnë nga ju që të kemi vëmendje të pëllotë. E fillojmë takimin tonë të satëm me fotografin të cilin ua përmenda më parë, është privilegj e dhe knaci që në studio të kemi Barry Levis. Barry, thank you for coming here. It's a real pleasure having you here in Bomba. Thank you for inviting me. Ok, po i thësha Barry që e falendroj shumë, e kemi knaci e dhe privilegj që është sot me njënë në Bomba. This is your first time in Kosovo. What do you think about it? It's very European. Okay. It's kind of the you know, modern buildings, very different to my experiences in Albania in 91 and 92. <laughs> it's, okay. Poi pësja fotografin Levis për atë që është hera parë që ajo është në Kosovë dhe po i them si po i duket, më për qenë fakti të dygjët, të se të të shumë bukur është shumë evropiane dhe që ndryshon shumë prea sa i qëfar kishtë e parë në në djetën dhe në në djetën njëtën në Shqipëri. Good to hear it. Ok, Beri, tani do të pysë Berin për ato që a i ka vizituar Shqipëri në ditët më të këqia, unë do të thëja të popullit të sojë, në kohën e komunizit, ka arë si pjesë një grupi arkeologër, gjë që në fakt a i nuk ishte, dhe unë do doja të dhja nga Beri se që farë i kujtohet nga a ju ku. So, you visited Albania and got to know the Albanians during the darkest time days of the people during the communism, uh, you came as a part of a group of archaeologists, which is, in fact, you were not. Uh, what, what did you remember? What do you remember from the time? How well, is the story of coming in Albania? Well, it was... In the uh, time that no one could no one come in. in. No, we could, you couldn't come just as a tourist. Yeah. And um, it was very exotic to me because it was like... I'd worked in, in, in Russia, I'd worked in Romania, but Albania was very special. We used to have Radio Tirana, used to play in England, and it, it was like this strange, strange country. And okay. I was very excited to just see, see it in action, really. Okay. And we, we started, I'll say this, um, we started, uh, myself and about four other journalists, we decided the only way we could go was to pretend we're archaeologists. <laughs> Which you were not. Okay, po e pysja Zotrin Levis se si pra a jerdi në Shqipëri, në si një grupi archeologë, a i tha që ata mund të vizitanin se cilin vend që dëshiranin, ma di mund të shkanin edhe në Rusin, por ishte gatu e pa mundur që të vinin në Shqipëri si turist, apo edhe si fotograf. Dhe që farë bëjnë, ata pretendojnë që janë archeologë, gjë që në fakt ishin dhe kishin kërshëri shumë të madhe për ta njërë Shqiprinë komunistët atyre vitev, sepse thot që ma djetë në Anglia ta arinin që të dëgjanin Radio Tirana. Ok? We thought by being archeologist, we have one real archeologist with us. E kishin vizit në archeologë të vërtejtë me vete. And we thought that way we could visit many places in Albania. And that worked. And it did work. For me it worked very well, but for the journalist, None of them spoke Albanian. Okay. So the only the only information they got was from the party, mm -hmm. which was they couldn't ask the questions they wanted to. Okay. Zotri Levis po tregojnë që në fakt kanë pas vesh një arkeolog me vete dhe gazetarët e tjerë të cilët e shimpje se ekipit nuk mund të bërnin pytje, nuk mund të shkani që të vizitanin vendet ku ata dani, por gjithë shka që thuaj dhe gjithë shka që mund të shenin ishte ajo që farë partia dëshirante. And I, I think I was very lucky because mm -hmm. I was never stopped. I was never had the film ripped from my camera. And the, the Sigurimi just, they must have been watching. <laughs> yes. But I, I just, 
You were careful. I was careful. I'm okay. quite good at pretending. Being, yeah, pretending. <laughs> okay, for po thot, për dalim për i kolegëve të ti fotograf, uh, Zotri Tlevis, asë njëherë nuk i është marë aparati, asë njëherë nuk, nuk është djaluar që të vizitoj vendet kuaj ka dashur të shkoj, dhe në fakt e ditë që e ka ndjekë në një farmyre sigurimi, ka qeni mbi këshyrur, por që nuk, nuk ka rritur të agjendi që ka, sepse punoni që të punon e ti. Okay. Uh, <laughs> uh, in the writing about uh, in, in international media, uh, you have mentioned that communism had not fully reached the remote uh, areas such as the North Albania. Yeah. Uh, how was the life uh, of these people at the time? You have countless part of this period. Po e pysja për atës se si Zotri Leves ka thonë për mediat e huaja në media ndërkëmtare që komunizmi nuk ka rritur që të prejkë si cila pjesë të Shqipëris, për shemull Shqipërin veriore, dhe ka një mori fotosh nga kjo pjesë e Shqipëris për cilat të doja që ajtë në aflisë dhe. Well, when I went in 1990, we couldn't go up into the mountains, we could only go as far as Skodra. And the mountains, I'd read many novels. Uh, about the mountains of Albania and it was closed completely mm -hmm. and then about I came home I did the pictures for, for a magazine in, in, in Britain and then when I came home after nearly a year on the television I saw them pulling down the, the statue of Hodja in, Tira, in Tirana mm -hmm. and uh, I, I called my one of my editors and I said look I need to go out straight away okay and um, When I got there, I headed north. No, yes, po, po, Zotri Levis po tregojnë që uh, kur ka qenë herën e parë, nuk kanë pasur mësi të shkojnë më ljarë kësë në Shkoder, por në momentin kur është kjur në, në, në Britanik të madhe, në Angli, dhe në momentin kur ka kuptuar që statuja e mverë hoqës është rëzuar, a i ka, th ka thire editorin e ti dhe e ka njëftu që do të dalë, do të shkojnë në Shqipëri dhe gjëja e parë që ka bërë është ka shkuar në, në Shqipërin e veriut, pra në, në malet e mrekullushme që ka këtë pjese e, e Shqipëris. Yeah, the, the, when I went the second time, mm -hmm. it was like a different country. Okay. Everybody was free, but very poor. They didn't mm -hmm. have enough food, yeah. but everybody wanted to talk to me. Whereas the first time in 1990, everyone was frightened to talk. Yeah. And so they were whispering and Uh, we were doing things like visiting the tractor factory mm. where there was no tractors and all sorts of crazy, okay. crazy things. Po të regonë se në kohën kur ka ardhur pas rëzimit të, të sistemit komunist në Shqipëri, uh, ka pa shumë fëtyrat lumëtur, andor se ka pas një varfri shumë të madhe, dhe njërës kishin të lirë të flisnin dhe të thoni atë që ata mendoni, për të adhin nga jo që në vitet të nëndjeta kur ishte komunizmi, uh, ata përshpërisnin me zotë të, të ullët, e kishin shumë frikë që të flisnin për atë që farë pëndate, ma djetë thotë që kemi vizitë to the fabric, to tractor, we could not catch the fact tractor. And how was that about the tractor factory? Well, they, well, What they do you took, remember from I that? I remember they took us in and they said, but all our tractors have gone out. <laughs> they, we haven't got any in. And okay. in, in the plains of Kakari, which is near Skodra, all, it was nearly all women digging everything by hand, no tractors, okay. no tractors. Po e pysja si ishte në, në, në fabrikën e traktorve dhe Zotri Leves po thot që nuk ish pasë as një traktor aty mre, dhe në fakt i kanë thonë që i kem krejt në përfusha, por kur ka shku në Shkoder, uh, atje ka pa për fatë ke shumë vajza, shumë shum gratë cilat po bënin pun krahu, po, po punonin tokën dhe që ishte gjithka shumë e vështirë. In 91, when I photographed the, the second time, I was very lucky because I arrived for the first opening of the mosque in Tirana, which was very exci exciting. I photographed the imam from, from who'd been in prison for 20 years. Oh, okay. And it was just so exciting to be in the first day it opened. People were kind of, a lot of people hadn't had any religion or any, uh -huh. for, for such a long time. And when I got to Shkodra, Again, I was lucky, it was the day they opened the cathedral. Ah, okay. So people are kind of exploring ah, okay. and okay. relearning. And it was, it was I, you felt you were on a, 
a point in history, and I, I think I was just very, very lucky. To, to witness that. The witness, exactly. Yeah. Uh, Zotri Levis, what are you going to do for her to do it in no, Shqipri? No I can catch him the Shmitar, who the Anbar Hapia, e, e, object of a fetar, a pusham, a new jammy, a polyrimi, mom, it must be the Vitor Shishtonburg. Nears Nukedin in Mosesh Farpo Besson in the Tilly Besim, so it a conning. Madit Nieton Joy Capri to the Noshkoder, which at your top on your cathedral. The catching the Shkashum of a chant of New Jersey Shum interesting. Okay, so uh, do you remember any conversation you had during those days, for example, in Tirana or in Shkodra? Oh, of course, yes. There, there were, the, always, because the people could speak freely now. The second time, yes, everybody yeah, was talking. Yeah. They, wanted to tell, they wanted to tell me how terrible it had been, how everyone had optimism. Everybody. They were hungry, but they were excited that things were changing. They, it was, and they were delighted to, to see me because in the north, they they worked by the canoon. Yes. Um, and I think one of the ideas is that a, a stranger and God are the same. So every time yes. I came to a family, I like they would say, "Come in, eat bread, salt," and they you would always welcome. look after me. Well, yeah. every time. Po të regojnë që në basi që ka ardhë për herën e dytë, të gjithë kanë qenë të gashëm që të flasin, të pranojnë, të respektojnë, ma dje po thotë për dalin për pjesëve tjera të Shqipëris, veri u ka qenë uh, jo si ka kërku uh, sistemi komunist, por në fakt a i ka, ka qenë i lidhur me kanunin. Dhe ju e dini që mësafiri edhe zoti janë të pëthuaj se të, të barabar për Shqiptarët në, në kanun, në kuptimin që kanë qenë gjithmonë të mirë pritur, ndo se kanë pas një farë prishën të madhe, ata i kanë mirë pritë dhe i kanë pas gjithmonë dyrë të apura, i kanë do ka fshatën e gojës që themi na dhe i kanë mirë pritë shumë. Uh, interesting! So, then what happened? Right. It, the, the other side of the kanun, or the, in the north, was they still had blood feuds, which was you know, I'd never, I, I'd he heard about, I'd read, I'd read uh, Kadare, uh, who was, I met Kadare in mm -hmm. Tirana the first trip, and uh, I read his book that year, um, Broken April, I think it is in yeah, English. It's, it's wonderful. Really and, yeah. and, and I came across two families that were in, mm -hmm. in blood, but I never could tell each family. You I was, to the... Yeah, each one I had yeah. to visit as if they, the others didn't know. And um, you know there were people, you know, covered in bandages, with all their family, and you knew that the the 17-year-old son of the father that had been shot would have to kind of take blood from the family and the other. So that was that was the kind of dark side. Okay. But on the other side was the wed the, the weddings. I yes. went to several weddings yes. and you know. <laughs> okay. Po të regojnë që pjesa më e erë të krekti rukëtimi ti, ka qenë fakti që është dashur, ose më mirë të themi, ka pasur fatin që të takoj familje të cilat kanë qenë në gjak, pra në kuptimin që familje të cilat kanë vrar njëri tjetrin, thot të gjithi shën të mbuluar, të kujdesur për të shpëtuar nga në një plumë që mund të ju vinte, dhe thot të shumë prishtu e se të shosh të si një 17 vjeqar e ka për obligim që të marë gjakun ose hakun për babajnë e ti. Kjo ka qenë pjesa e erë, ndërsa pjesa e bukur janë janë dasmat. Ok, when we are to, to the weddings, it has changed a lot the weddings here in uh, Albania and in Kosovo if we make a compare to those times. I think so, yes. Yeah. The, the weddings are almost medieval mm -hmm. in some of the villages. In, in one, the, the, br the bride had never met the, the husband before mm -hmm. and she was crying most of the time, mm -hmm. whereas all the men were kind of drinking and having fun, having fun. Having fun. Okay. And the big problem for, as the photographer mm -hmm. is I have to drink you, but to show politeness, you've got to keep drinking Raki. <laughs> so by the end, every time I need to be half carried from the wedding. Okay. <laughs> uh, të disponuar, ndërsa me shku që të gjithë pinin raki, bënin qef, e, e shionin, e shionin dasmën. Uh, when, when we talk about the weddings, there is a photo that you took uh, during those days that it's, uh, uh, let's say, it's one of the most uh, interesting photos you picture. have done. It's one of my favorites. Yeah, uh, it's, a, it's a picture when uh, a, a brother of the bride gives to the, the groom some bullets. It's the, it's the 
the father of the bride, oh, the father, the father of okay. the bride, um, gives, and gives a, a, a bullet as a present, a, as a as a present to the new husband, and it's to be used if she runs away. It's okay. a, it was I couldn't believe it, um, and. You could see why she was crying. <laughs> yes, okay. But that piece is more more true. It's actually the last moment of the film. So, so the Lewis Capas of fact, in that kind of moment, shown the interesting of the last moment, the last verse in the type of the canon. So, I carry through the kind of moment in which the boy is up to the end. Plumbi ndurat, në kuptimi që a i mund të apërdor në rast se nusja vajza e ti dëshiron që ti nga shtëpia apo nuk respektan regullat e kanunit. What was your first thought when you, when you saw this kind of picture that you, you took? And you, you, know, you know when you, you see a picture and it's just, you just know everything's working. Mm -hmm. I can't explain, it's, I've been doing it a long time and suddenly in the wedding, that, that, when, you, when you're drinking and taking mm -hmm. pictures, you get completely involved yes. in the place and yeah. in that but you still know when something happens mm -hmm. that makes mm -hmm. a wonderful picture mm -hmm. it's mm -hmm. very hard to explain but it was it was a moment it's sometimes called the decisive moment mm -hmm. when um, there's all the people drinking and there's the woman very sad and also the light the mm -hmm. light was beautiful it was coming yes, from one yes, side yes. and um, I, because I was seeing it in colour, like you and I, we were mm -hmm. looking at colour. I decided at the beginning, because in Albania in 1990, there wasn't a lot of colour. Yes. And I thought, I'll do this in this story in black and black white. Black and white. And when I returned, I wanted to carry on using black and white. So I knew that it was going to work very well like a painting yes, in, in black and white. Uh, mun po beso që regjia veç është duke na i dhënë disa nga këto imazhe të të, të mrekullueshme që zoti Levis ka realizuar, njëra prej këtyre fotove që e përmendëm që është realisht një si njëra një kryevepër e etij, me që ka qenë në gjitha mediat britanike dhe jo vetëm është kjo e nusës. Uh, dhe po thot që nga një herë kur je pjesë e dasmës të të roka jo euforia dhe ti harron se çfarë je duke bërë, por në fakt arrin që të shohësh uh, më vonë kur kur bëhemi ecël dhe shohim çfarë në fakt kemi bërë dhe është diçka jashtëzakonshme është një gjë shumë interesante që Zotri Leves e thotë sa her që flet për pjesën e, e komunizmit dhe jo vetëm. Thotë që në atë koha i ka preferuar që të fotografojnë në bardhë dhe zi, sepse gjithë shkatë sikur ishte bardhë dhe zi në Shqiprinë atë hershme dhe duke sikur i përshtate më së mirë i natyres dhe së gjitha saj që a i fotografante, duke qenë se uh, dilte si një piktur në atë ko, ma dje flet edhe për ato detajet se si drita i është përshtatur momentit e, e, e gjithë shkatë tjetër. I would like to keep talking about the women's. Uh, there are some beautiful pictures of a woman working in a field, a woman waiting in the station. Uh, uh, I, I would say a uh, suffering Albanian woman because this is what this photos offer me to uh, make me feel like they are suffering. They are not in good places. They would like to be somewhere else maybe. For example, the bride. Yeah, well, I think I think this is been the biggest change in, 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 in Albania. Mm. I look forward to returning to mm. Albania. If it's like Kosovo, suddenly the women have a presence. Mm -hmm. I still think there's a long way to go. I think women still have, um, usually the, it's the, the men that make all the, you mm -hmm. know, talk a lot. Yes, and yes. Um, But it's, you know, things have changed. And, yes. um, you know, my, my wife is, uh, is, is an editor and she okay. was she, she gets very excited by any any changes where women have more more power I understand <laughs> <laughs> okay for that uh, Gerard can be sure some po I'm at the top of some grass if you are to see that uh, one in one in point some to run that there are some million to show it's not it is not a great year in Shibri a set to Gerard can do sure some idea for man to the group and it is just editor of the thoughts I have some million to push a Gerard to deal at a family at proper power into grow a kind of position with me do you remember did you ever talk to a woman during those time Ah, now this is important. My translator uh -huh. was a woman. Okay, that's good. And that was so important. And she also came from the mountains, mm -hmm. and her father was a magistrate mm -hmm. in the mountains. So okay. she had, there was a lot of respect for the family. And she was just, um, I'm as good as my translator, mm -hmm. because uh, you could be saying anything to the camera. <laughs> I don't know. <laughs> okay. But. Um, 
you, you rely on your translator totally. Yeah. And I remember at one stage, we were driving way, way up in the north. There was nothing. And we turned a corner and there were hundreds of people following a funeral. Yeah. And I said to her, I so much want to photograph this, but it's a very difficult time. Do you think it's going to be possible? And she, she went across and they, they're on a lorry going yeah. along and she explained uh -huh. what I wanted. We, you know, we showed respect yes, and they were so good. They allowed us, allowed me to get up onto the lorry with the, with the coffin so I could uh -huh. get pictures yeah. of all the crowd. Yeah. And then they said, look, I'm sorry, normally we would uh, roast a, a sheep for you. Yeah. And it was kind of, but we, at the moment, we have very little money at the moment, but they gave, what we have, we'll give to you. And they allowed me to go to the, the, the grave, and a lot of the women were kind of mm -hmm. um, pining. They have this, oh, yeah, yeah, and yeah. there's some, and it was kind of like being, it, it was, for me, it was such a, I felt so privileged yeah. to be allowed to, to, to be there. Yeah. And funnily enough, one year, uh, one year ago, I had a telephone call from Albania. No, it was from Switzerland. Okay. And one of the little girls in the picture oh. was doing her masters in Geneva in right. ecology, and she had seen the picture, and she she said the family were very proud because there were so many peep villagers following yes, yes. and I sent them some pictures and it was Good. it was one it was wonderful yes uh zotri levis po tregon që derisa ai po thon sepse pyta nëse uh, nëse ai ka pasur mundsi që ndo njerëz të flas me grat në atë periudhë në atë në ato ko, ai thot që po, madje madje për kthyesi ati, një grua të cilës ai ka besuar shumë, ka qen uh, femër, grua pra dhe thot që uh, ai është varur drejt për drejt për saj, tregon që në një moment kur po u thoni në për uh, veri të Shqipërisë dhe nuk poshini asgjë thjesht male pa fund, për një moment hasi një tur më njerëzisht, është foto e funeralit, po besoj vegjimi do të na e mundsoj që ta kemi. Uh, tregon që aty ai ndalet i pyt njerëzit ja pikërisht kjo fotografi ndalet dhe ju kërkon nëse do të mund t'i fotografonte gjithmonë duke respektuar piklimin e thellë që kishin në këtë funeral dhe çfarë bëjnë shqiptarët e asaj kohe ata thonë që në në të në një situatë tjetër ne do të prenim një dele ose një 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 kinç për ty por nga aca kemi mundsinë e patjetër që do të mirë presim në familje tona ndoz të jemi në një periudhë ku kemi varfrit madhe por gjithsesi ju mund të kapni këto imazhe ma dje tregon që në njëri nga këto fotot është edhe një vajz e vogël e cila e ka telefonuar shumë vjet më pas, ajo tani është studente në Gjenev të Zvicrës dhe ka falenderuar për këtë foto të mrekullushme, ndonë se është një moment shumë pikluës që ajo ka arritur të kapë, tregon se si grad vajtani në gjithë qka tjetër, dhe është një moment shumë interesant të cilin ajo ka arritur të kapë. Dhe, and what happened after that? Well, we, 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 we what, between myself and the, the, the well, we had, conversations on e email mm -hmm. and um, I sent some pictures by okay. digitally and uh, they were very happy. Okay, they thought that they were very happy and they were very happy to see photos of other people to see that they can be a lot of fun, a lot of fun. Okay, uh, so you witness a wedding, then a funeral mm -hmm. and after that what happened? <laughs> there are so many stories that you haven't told. Yes, there were many things happened. Well, not just one wedding, two mm. wen okay. weddings. Okay, I'm, I'm guessing. So, so, and and, and it, like in another wedding, it was in Skodra and mm. all the um, newspapers, mm. they had no cloth for the, okay. the table, okay. it was just newspapers, but they had food and outside in the street all the people were pressed up against the window looking at the food. And that's a, that's a very strong picture. Yes, I have seen it. That's a, it's the time where people were too poor and they, they didn't have even bread. That's right. It was very, so there are queues, there's bread queues mm -hmm. in Tirana, there's a big shortage of bread. It was interesting that the longest queues were, were for the French bread. You know, nice, mm -hmm. these long loaves, the little old square, like the old Soviet bread. Mm -hmm. People didn't queue so much for those, but the other bread, there were people were fighting to get their, okay. their bread. And, okay. um, 
Po të regojnë që a i ka qenë dëshmitar në një tjetër dasëm, që është mbajtur në Shkoder, dhe thotë që ishin gazetat në cilat ishte vendosë ushqimi dhe njerës të cilët po vuani nga uria në atë periud, thotë që ishin bështetur për dritareve dhe po e shikonin ushqimin. Të regojnë që njerëzit kishin një varfrit madhe, për shembu dhe kujton tiranën që njerës ishin në kërkem të bukës, nëse s'ga boj e tha një loj buke franceze, nuk i kërkoni këto buk të rëmbullake i këto që i kemi konsumu zakonisht, por këtë loj buken që njëtë si buk franceze e që të të luftanin për ta marë atë. Very interesting. So, you were like traveling from Tirana to the north and then? Then I looped down to Kocha. Is it Kocha? Kocha, yes. There it was very different. It was different people, a lot, I don't know what what you call them in, in they were a lot of gypsies. Oh, okay. what's the, I don't know what the aroma. Mm -hmm. And um, there it was very, very different atmosphere. They were, um, I think I've worked a lot with, with, with gypsies and they, mm -hmm. they are kind of, they have this kind of energy, but also they're, they're like anarchists. You never know what's going to happen. <laughs> and in, in culture, some of the people were more suspicious. This was, no, this was the first, first trip. Mm -hmm. The second mm -hmm. trip was completely different. But the first okay. trip, not suspicious, they were frightened yeah. because they would like to talk to me, but they couldn't. And there's one picture showing all these people yes. just looking at me. And I and felt, you feel alone when, mm -hmm. you're, when it's like that. But the second visit, it was, Një tjetër vizit shumë interesante për të thotë që ka qenë edhe në Korsh, në periudën kur ishte komunizmi që ishte shumë e mbyllur, njërës të friksuar që shikonin me ndrojnë, ndërsa kur vije pasi që të ketë përfunduar sistemi, thotë që ka takuar shumë rëmë, ashkalie, egyptian të komuniteteve të ndryshëm, të cilët ishin njërës shumë të mistershëm, nuk mund të prisje, nuk mund të adhja asë njëherë se që farë prisje nga ta, por që ishin një atmosferë dhe një ambjen part. Okay, uh, except for doing pictures, you also do documentary. Yeah, you, have write, you have write two books about Albania, one in transition and the other before that. Mm -hmm. uh, so, how is that? How, how, have you managed to do all these kind of things well, one at a when, time? <laughs> well, when you get old, no, because <laughs> okay. I've been working for a long time, mm -hmm. I have many pictures in libraries, mm -hmm. So I get enough income for that to try yeah. working in books because yeah. you don't make any money from books unless you you do you know rock stars you mm -hmm. make money from but a, 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 a documentary book is not for money it's for love mm -hmm. really and I've done about 20 books okay. and um, I've just done one on the the, the the gulags of Siberia which was very very harsh yeah. but again I shot in the winter in Siberia minus 40 and um, I hope I'm 76, so yeah. I've only got so much longer, <laughs> okay. so I to, okay. I try to keep Okay, keep point then to Perves Photographies, I have a Libra, a book documentary, and all the other things. And Adel, that I'm going to do, Zotri Levis, I'm going to do a lot of time, a lot of documents, a lot of photographs, and I'm going to do a lot of time for 20 Libra. Uh, Mr. Levis, I would like to keep talking to you and uh, hearing everything from what you have lived in, in uh, Albania and all this, I, I would like to, to finish this interview with uh, what you said you took only in black and white photo during those days in Albania. Yes. What kind of photos do you take today in Albania, in Kosovo? Color. Color. Color, all color. All color. Yeah, it's, um, it's colorful here. Yeah. But I haven't been back to Albania, so this is... It, next year, I think I'm going to go back to Albania okay. with the family, okay. but um, I'm sure I'll do it in colour this time. Yes, I hope so. Po e pysia që fotografi të cilat i ka bërë më partë të gjitha i ka bërë bardhe zi. Tani si fotografon, thot në gjyra, në shumë gjyra, sepse tash më ka shumë gjyra edhe në Kosovë dhe në Shqipri. Mr. Levis, thank you very much for your time and for your interview and for being here in Kosovo and for hearing what did you said first. Uh, you, you see one part of Europe here in Kosovo, so thanks for being here. Thank you. E valendrova shumë që ishte sot me një dhe për faktin që ta se në Kosovë po shaj një pjesë të Evropës.